வணக்கம் இந்த நிகழ்வானது கிறிஸ்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் மூலமாக மாணவர்களுடைய நலன் கருதி அதாவது அதிக மதிப்பெண் எப்படி பெறுவது என்ற நலன் கருதி கிறிஸ்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் புதுச்சேரி அவர்கள் ஏற்பாடு செய்துள்ளார்கள் இந்த நிகழ்வின் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாம் இன்று வேதியல் பாடத்தில் அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி என்பதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய பெயர் டாக்டர் திருநாராயணன் நான் புதுவை அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறேன் விரிவுரையாளராக வேதியியல் விரிவுரையாளராக உள்ளேன் இந்த நிகழ்வு மூலமாக அதிக மதிப்பெண் பெறுவது எப்பல் அது மட்டுமின்றி ஒரு சில மாணவர்களுக்கு தேர்வில் தேர்ச்சி பெறுவது எப்படி அல்லது ஒரு எழுபத்தைந்து மதிப்பெண் எழுபத்தைந்து விரிவுக்காடு பெறுவது எப்படி என்பதை பற்றி நாம் இந்நிகழ்வில் பார்க்கப் போகிறோம் நீங்கள் அனைத்தும் அறிந்த ஒன்று உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் அந்த கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்னில் நமக்கு நான்கு வகையான வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது ஒன்று அப்ஜெக்டிவ் டைப் சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுதல் இரண்டு இரண்டு மார்க் கேள்வி பார்ட் பில இரண்டு மார்க் கேள்வி அதுக்கடுத்தது பார்ட் சில மூன்று மதிப்பெண் கேள்விகள் அதுக்கடுத்தது ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகள் இப்போ நம்ம வினாத்தால் அப்படின்னு எடுத்துனீங்கன்னா மொத்த மதிப்பெண் நூற்றி பத்து மதிப்பெண்கள் ஒன் டென் மதிப்பெண்கள் அதில் இருக்கும் நாம் அதில் எழுபது மதிப்பெண்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ இதில் முதல்ல அப்ஜெக்டிவ் டைப் அப்படின்னு பதினைந்து மதிப்பெண்கள் அப்ஜெக்டிவ் டைப் மதிப்பெண்கள் இரண்டு மார்க் கேள்விகளில் ஒன்பது கேள்விகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் ஆறு கேள்விகள் வந்து நாம் பதில் அளிக்கணும் அந்த கேள்விகளில் ஒன்று கம்பல்சரி அதாவது இருபத்தி நான்காவது கொஸ்டின் கம்பல்சரி அதுக்கடுத்து மூன்று மதிப்பெண் கேள்வியில் ஒம்பது கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கும் அதில் ஆறு கொஸ்டின் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் அதில் முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி கம்பல்சரி அதுக்கடுத்து ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகள் சரி இதுதான் வந்து நம்முடைய கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்ன் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் பேட்டர்னில் நாம் எப்படி முதல்ல நம்ம சொன்ன மாதிரி குறைந்த மதிப்பெண் அதாவது மினிமம் பாஸ் எவ்வாறு பெறுவது வேதியியலை முதல்ல கடினமாக நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பு மாணவர்களிடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான மனப்பான்மை என்ன அப்படின்னா வேதியியல் என்றால் கடினம் அதை மாணவர்கள் முதல்ல போக்கணும் அன்றாட நிகழ்வில் அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு பயன்படக்கூடியது வேதியியல் அதனால் டே டு டே யூசேஜில் இருக்கக்கூடியது வேதியியல் அதை மாணவர்கள் புரிந்து கொண்டு அதில் இருக்கக்கூடிய கடினம் என்ற வார்த்தையை எடுத்துகிட்டு அது எளிது என்ற இருந்தாவே மாணவர்களுக்கு அதிக மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும் இப்போ குறைந்தபட்சம் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் பதினைந்து கேள்விகள் இருக்குது மினிமம் பாஸே பதினைஞ்சு தான் எழுபது மதிப்பெண்ணுக்கு நம்ம பதினைஞ்சு எடுத்தோன்னா வந்து பாஸ் அப்போ ஒன் மார்க் அனைத்தையும் நாம் கரெக்டாக எழுதணும்னா பதினைஞ்சு மதிப்பெண் அதில் கரெக்டாக எழுதுனா யாரும் குறைக்கவே முடியாது இப்போ இந்த பதினைந்து கேள்விகளில் வால்யூம் ஒன் வால்யூம் டூ இந்த ரெண்டு புக்கினுடைய புக் பேக் கொஷின்ஸ் அந்த புக் பேக் கொஷின்ஸை மாணவர்கள் 
தரவாக எழுதினால் தரவாக படித்து எழுதினால் அவர்கள் முழு மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு ஒன் மார்க்கில் இந்த பதினைந்து கேள்விகளில் புக் பேக்லேருந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத் பத்து கொஷின்லேருந்து பன்னெண்டு கொஷின் வரைக்கும் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடியது அப்போ பன்னெண்டு மார்க் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக உண்டு அதனால் மாணவர்கள் புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கேள்வி ஒன் மார்க் கேள்வி பதில்களை தரவாக எந்தவித அச்சமின்றி படித்து அவர்கள் எழுதினால் அவர்களுக்கு கன்ஃபார்மாக பனிரெண்டு மதிப்பெண் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இது இது மட்டுமின்றி மாணவர்கள் பதினைந்து பாடங்களில் இந்த பதினைந்து பாடங்கள் என்ன என்றது அந்த பவர் பாயிண்ட் மூலமாக அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த பதினைந்து பாடங்களில் ஏதாவது ஐந்து பாடங்கள் மாணவர்களுக்கு எந்த பாடம் எளிதாக இருக்கிறது இப்போ உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மெட்டல் எர்ஜி என்ற பாடம் முதல் பாடம் கண்டிப்பாக அனைத்து பள்ளி தேர்வுக்கும் அவங்க படிச்சிருப்பாங்க அப்போ அந்த பாடத்தை வந்து நாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் இடைநிலை தனிமங்கள் மற்றும் உள் இடைநிலை தனிமங்கள் இந்த பாடத்தை வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் திண்ம நிலைகள் திண்ம நிலைகள்ன்றத பாடம் அந்த பாடத்தினுடைய இது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் இப்போ இது மாதிரி நான்கு பாடங்கள் அல்லது ஐந்து பாடங்கள் அதில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு மதிப்பெண் கேள்விகள் ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகள் மூன்று மதிப்பெண் கேள்விகள் இதை எல்லாத்தையும் தரவாக படித்தாங்கன்னா அதன் மூலமாக மார்க்கு பதினைந்து மார்க்கு கூட ஒன் மார்க்கு கூட இந்த மார்க்கும் சேர்ந்து அவங்க மினிமம் முப்பது மதிப்பெண்களுக்கு மேலே எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் இது நான் பாஸ் பண்ணால் போதும் வேதிய கெமிஸ்ட்ரியில் நான் பாஸ் பண்ணால் போதும்ன்றது என்ற நினைக்கிற மாணவர்கள் புக் பேக் ஒன் மார்க் கொஷினையும் அது மட்டுமின்றி ஒரு ஏதேனும் ஒரு ஐந்து பாடங்களில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு மதிப்பெண் மூன்று மதிப்பெண் ஐந்து மதிப்பெண் கேள்விகளை அவர்கள் தரவாக எந்தவித ஐயமின்றி அவங்க படித்தாங்கன்னா தே வில் கெட் மோர் மார்க்ஸ் அதிகமான மதிப்பெண் பெற அதாவது மினிமம் மார்க்கை விட அதிகமாக பெறுவதற்கு முப்பது மதிப்பெண் முப்பத்தைந்து மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து உண்டு இப்போ இந்த குறைந்த மதிப்பெண் எப்படி பெறது அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எப்படி பா இருக்கிறது ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மதிப்பெண் பெறணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன செய்வது கூட இன்னும் ஒரு அஞ்சு பாடங்கள் மொத்தம் பத்து பாடங்களாக படிப்பது அப்போ பத்து பாடங்கள் இயற்பியல் வேதியியலில் இருக்கலாம் அல்லது இனார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கலாம் அல்லது ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மாணவர்களுக்கு எந்த பத்து பாடங்கள் எளிமையாக உள்ளதோ அந்த பத்து பாடங்களை அவர்கள் இரண்டு மார்க் ஐந்து மார்க் மூன்று மார்க் என பிரித்து படித்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு எழுபத்தைந்து மதிப்பெண் எழுபத்தைந்து விழுக்காடு மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து உண்டு இப்போ நாம் இந்த பவர் பாயிண்ட் மூலமாக வந்து அதனுடைய எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் கொஷின் பேப்பர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மார்க் எப்படி எல்லாம் வந்து நம்ம இதில் வந்து பவர் பாயிண்ட் மூலிமா அவங்களுக்கு காமிக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழு மதிப்பெண் பெறுவது எப்படி இந்த முழு மதிப்பெண் பெறுவதுனா எழுபது மார்க்குக்கு எழுபது மார்க்கு எப்படி பெறுறது இப்போ எழுபது மார்க்குக்கு எழுபது மதிப்பெண் பெறணும் அப்படின்னா மாணவர்கள் அனைத்து பாட அனைத்து பகுதியையும் தரவாக படிக்க வேண்டும் இப்போ மொத்தமாக வந்து பதினைந்து லெசன்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தோம் இந்த பதினைந்து லெசன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் ஒரு பனிரெண்டு லெசன்ஸு ஒன் மார்க் எல்லைத்து பாடங்களுக்கும் படிச்சுட்டு பனிரெண்டு லெசன்ஸை வந்து அவங்க தரவு பண்ணாவே முழு மதிப்பெண் வந்து அதாவது எழுபது மதிப்பெண்ணையும் எழுபதுக்கு எழுபது மதிப்பெண்ணையும் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகம் மாணவர்கள் படிக்கக்கூடிய லெசன்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்க கசடர அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம கற்கக்கூடியதை கசடர எந்த விதத பிழையுமின்றி கற்கணும் ஒரு லெசனை படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் 
அந்த லெசனை எந்த நேரத்தில் எப்போ கேட்டாலும் எழுதுறதுக்கோ அல்லது சொல்கிறதுக்கோ தெரியணும் சும்மா நாமளும் ஸ்லைட்டாக ஸ்லைடாக படிச்சுட்டு போயிட்டுன்னா அதை திருப்பி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ தரவாக அந்த லெசனை வந்து படிக்கக்கூடிய லெசனை தரவாக படிக்கணும் எந்த நேரத்துலேயும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து படிக்கணும் இப்போ இந்த மதிப்பெண் பெறக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி படிக்கிறது சில மாணவர்களுக்கு லெசனாக படிக்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டமான இதாக இருக்கும் லெசன்ஸ் அப்படியே படிக்கிறது அப்படிப்பட்ட மாணவர்கள் ஒன் மார்க் தனியாக அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் கொஷின்ஸ் என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் கொஷின்ஸு பின்னால் என்னென்ன கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் டிஃப்ரென்ஸ் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அடுத்து லா அண்டு டெஃபினேஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன வாட் இஸ் கொஷின்ஸ் அடுத்தது யூசஸ் இது மாதிரி டெரிவேஷன்ஸ் அண்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ் முக்கியமாக கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டெரிவேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஆர்கானிக்கை பொறுத்தளவுக்கு அதில் முக்கியமாக பெயர் வினைகள் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸும் கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மூணு நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாணவர்கள் இவைகிட்ட தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு வந்து கொடுக்குறேன் டிஃப்ரென்ஸ் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த டிஃப்ரென்ஸ் கொஷின்ஸில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மினரல் அண்டு ஓர் மினரல் அண்டு ஓர் இப்போ அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெட்ராய்ட்ரல் வாய்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்டாய்ட்ரல் வாய்ட்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்டில் ஃபிசிக்கல் அட்சாப்ஷன் கெமிக்கல் அட்சாப்ஷன் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸில் ஆர்டர் அண்டு மாலிகுலாரிட்டி அதுக்கடுத்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கானிக்கில் வந்து ப்ரைமரி அல்கோஹால் செகண்டரி அல்கோஹால் டெஸ்டரி அல்கோஹால் டிஸ்டிங்விஷ் அதே மாதிரி அமீன்ஸ் ப்ரைமரி அமீன்ஸ் செகண்டரி அமீன் டெஸ்டரி அமீன் டிஸ்டிங்விஷ் இதெல்லாம் நமக்கு பிபிடியில் வந்து ஸ்லைட்லாம் வரும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரைமரி செகண்டரி ப்ரோட்டீன்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அப்புறம் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ டிஃப்ரென்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கொஷின்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சு தனியாக படித்து அதை எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ப்ராக்டிஸுக்கு வந்து வரும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸுக்கு அடுத்தது கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொஷின்ஸ் என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் ப்ரோட்டீன்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸு இது மாதிரி சில கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கொஷின்ஸ்லாம் வந்து இருக்கு ஸ்லைடில் வந்து நம்ம அதை பார்க்குறோம் என்னென்ன கொஷின்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் கொஷின்ஸ்ன்றது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லா அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் லா அண்ட் டெஃபினேஷன்ஸில் ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியாக்ஷன் ரேட்டு இது மாதிரியான நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் கொஷின்ஸ் இப்போ யூசஸ் யூசஸ் ஆஃப் ஜிங்க்கு யூசஸ் ஆஃப் கோல்டு யூசஸ் ஆஃப் அயன் யூசஸ் ஆஃப் காப்பர் இது மாதிரியான கொஷின்ஸ் அடுத்து யூசஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸு யூசஸ் ஆஃப் கிளிசரால் இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்லைடில் இருக்குது நம்ம வந்து ஸ்லைடு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறப்ப பார்த்துக்கலாம் அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபிள்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக இப்போ வெர்னஸ் தேரி இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தியரி அதே மாதிரி பிபி தியரி வெலன்ஸ் பாண்ட் தியரி அடுத்து கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரி அதுக்கப்புறம் கொல்யூஷன்னு இந்த மாதிரியான பிரின்ஸிபிள் அண்டு தியரியாக இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அது வந்து இருக்குது அடுத்தது எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொஷின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்தீங்கன்னா மான்ஸ் ப்ராசஸ்ஸு ஜோன் ரிஃபைனிங் முதல் சாப்டரில் வந்து இருக்கக்கூடியது ஜோன் ரிஃபைனிங்கு எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த பிரின்ஸிபிள் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிகோனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பிளைன் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸு அதுக்கடுத்து சிலிகேட்ஸினுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதெல்லாம் அதே மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் த ஜியோலைட்டு எக்ஸ்பிளைன் த ஷாக்கி அண்டு ஃப்ராங்கல் டிஃபெக்ட்ஸ் இது மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த எக்ஸ்பிளைன் கொஷின்ஸை வந்து நம்ம 
படிச்சுக்கலாம் இன்னும் நீங்க ஆர்கானிக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த அல்டால் கண்டன்சேஷனு கிராஸ்ட் அல்டால் கண்டன்சேஷனு எஸ்டரிஃபிகேஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் அதுக்கடுத்து வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இப்போ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சிலிகோன்ஸு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்ட்ராஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸு அதுக்கடுத்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அயானிக் கிறிஸ்டல் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அயானிக் கிறிஸ்டல் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கணும் அதேமாதிரி லா அண்டு கான்செப்ட் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் ஃபேரடேஸ்னுடைய ஃபஸ்ட் லா ஃபேரடேஸ் செகண்ட் லா கோல்ட்ரேஜ் லா செயின்ஸ் ஆஃப் லா அண்டு பப்ஸ் ரூலு இந்த மாதிரியான ரூல் ஆர் லா இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொஷின்ஸை வந்து தரவா கிளாஸிஃபை பண்ணி படிச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிமிட்டேஷன்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் ஒவ்வொரு பார்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து நிறையா இருக்குது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக லிமிட்டேஷன்ஸ் எடுத்திங்கன்னா லிமிட்டேஷன் ஆஃப் எலிங்கம் டயக்ரம் இப்போ நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே ஒன் ஆர் டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நீங்கள் இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் புக்கில் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து நம்ம பிபிடிலையும் வந்து கொடுத்துருப்போம் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் எலிங்கம் டயக்ராம் தென் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் பிபி தியரி லிமிட்டேஷன் ஆஃப் அர்கீனியஸ் கான்செப்ட்டு லிமிட்டேஷன் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்லி சட்ஸ் ஆப்ஷன் தியரி இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வந்து லிமிட்டேஷன் கொஷின்ஸ் இதில் வந்து நமக்கு கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் நேமிங் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது என்னென்ன நேமிங் ரியாக்ஷன் இருக்குது இப்போ ஸ்வன் ஆக்சிடேஷன் டவுஸ் ப்ராசஸ் ஷார்ட் அண்ட் பர்மன் ரியாக்ஷன்ஸ் வில்லியம் செய்தர் சிந்தசிஸ் கொல்ப்ஸ் ரியாக்ஷன் ரீமர் தீமன் ரியாக்ஷன்ஸ் கப்ளிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ரோஸ்மன் ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் இப்போ மாணவர்கள் இந்த மாதிரியான நேம் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்ஸை தனியாக எழுதி வச்சியோ அல்லது ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடியதை ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சு தனியாக படித்து அதை எழுதி பார்த்தாங்கன்னா இப்போ ஆர்கானிக்கை பொறுத்தளவுக்கு மாணவர்கள் படித்து எழுதி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்போ அந்த மாதிரி எழுதி பார்த்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்கன்னா தே வில் கெட் அதிகமான தே வில் கெட் மோர் மார்க்ஸ் அதிகமான மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது இது மாதிரி ஒரு டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நேம் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஆர்கானிக்கில் வந்து இருக்குது அதை வந்து தரவு பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக முடியாதவங்க தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பொட்டாஷியம் டைக்ரோமேட்டு ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் பொட்டாஷியம் பர்மாங்கனேட்டு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் யூரோட்ரோப்பின்னு தென் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் நைலன்ஸ் நைலன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் நைலன் சிக்ஸ் நைலன் டூ சிக்ஸ் இப்போ இந்த நைலன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டி பயோடிகிரடபிள் நைலன் இருக்குது பயோ நான் பயோடிகிரடபிள் நைலன்ஸ் வந்து இருக்குது இப்போ இந்த சாப்டரை பொறுத்தளவுக்கு லாஸ்ட்டு சாப்டரை பொறுத்தளவுக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது அதெல்லாம் வந்து கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டெஸ்ட்டு அண்ட் எஸ்டிமேஷன்ஸ் டெஸ்ட்டு கொஷின்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போரட் ரேடிக்கல் டெஸ்ட்டு லூகாஸ் டெஸ்ட்டு விக்டர் மேயர் டெஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து வந்து ஆல்டி கைடுக்கான டெஸ்ட் ஃபார் ஆல்டி கைடு ஆல்டி டெஸ்ட் ஃபார் பிரைமரி அமீன்ஸ் இந்த மாதிரியான டெஸ்ட்டெலாம் வந்து இருக்குது இதை தனியாக கிளாஸிஃபை பண்ணி எழுதி வச்சு படிக்கலாம் அடுத்து ரீசனிங் கொஷின்ஸ் மேக்ஸிமம் ரீசனிங் கொஷின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க் த்ரீ மார்க்கில் வந்து ரீசனிங் கொஷின்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இஸ் மோர் ஸ்டேபிள் தென் எஃபி டூ ப்ளஸ் அடிக்கடிக்கு வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் அதாவது அயன் த்ரீ ப்ளஸ் வந்து எப்படி அயன் டூ ப்ளஸ்ஸை விட மோர் ஸ்டெபிளாக இருக்குது அப்படின்றது அதே மாதிரி எம்என் டூ ப்ளஸ் இஸ் மோர் ஸ்டெபிள் தென் இல்லை புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் எம்என் டூ ப்ளஸ் இஸ் மோர் ஸ்டெபிள் தென் எம்என் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு முக்கியமானது அடுத்தது சோடியம் சயனைடு இஸ் ஒய் சோடியம் சயனைடு இஸ் ஆடட் இன் ப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் ப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸில் சோடியம் சயனைடு ஏன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ரீசனிங் கொஷின்ஸ் ரீசன்ஸ் வந்து நம்ம எழுதணும் இப்போ ஒய் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் தனியாக நம்ம என்னென்ன ஒய் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குன்றத வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி எழுது இது வந்து டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ்லேயும் இன்னர் டி பிளாக் ட்ரான்ஸ்லேஷன் எலமெண்ட்ஸ்லேயும் வந்து இருக்குது அதுக்கு அடுத்து ஆர்கானிக்கை பொறுத்தளவுக்கு கன்வர்ஷன் கொஷின்ஸ் கன்வர்ஷன்ஸ் கொஷின்ஸ்ன்றது ஃபினால் டு பிக்ரிக் ஆசிடு ஃபினால் டு ஃ
அடிக்கடிக்கு வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் அடுத்தது கேல்குலேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேஷன் டைப் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி கண்டிப்பாக சாலிட் ஸ்டேட்டில் பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் பிசிசி எஸ்சி எஃப்சிசி இருக்குது இல்லை அடிக்க அடிக்கடிக்கு ரிப்பீட் ஆகக்கூடியது பிசிசி கொஷின்ஸ் பாடி சென்டர்ட் கியூபிக் கிறிஸ்டல் ஆர்டிஸ் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து பேக்கிங் எஃபிஷியன்சி அதே மாதிரி டெரிவேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரேட் ஈக்குவேஷன்ஸ் டெரிவேஷனு அதே மாதிரி அயானிக் ஈக்லிபிரியத்தில் வந்து ஹேண்ட்ரசன் ஈக்குவேஷனு இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நமக்கு ரிப்பீட்டடாக வந்து கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இப்போ இன்னும் அடிஷ்னலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் சால்ட் ஹைட்ராலிசிஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வீக் பேஸு வீக் ஆசிடு ஸ்ட்ராங் பேஸு வீக் ஆசிட் வீக் பேஸு இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் ஹைட்ராலிசிஸ் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கு இப்போ இந்த இந்த கொஷின்ஸ்லாம் வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் கிளாஸிஃபை பண்ணி நிறைய சென்டம் வாங்கணுன்றவங்க இது எல்லாத்தையும் கிளாஸிஃபை பண்ணி ரிப்பீட்டடாக படிச்சுட்டு எழுதி பார்க்கணும் முக்கியமாக மாணவர்கள் வந்து மதிப்பெண் அதிகமாக பெறணும் அப்படின்றது வந்து நோக்கம் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் எப்படி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது எழுதி பார்க்கறது தான் ஹார்ட் ஒர்க் படிச்சுட்டாவே நமக்கு தெரியும் ஆர்கானிக் அப்படின்னாவே எவாப்ரேட்டபிள்னு அர்த்தம் இப்போ ஈஸியாக எவாப்ரேட் ஆகக்கூடியது அப்போ நமக்கு ஆர்கானிக்கை நம்ம படிக்கிறப்ப படிச்சுட்டு உடனே கூட எழுதி பார்க்கக்கூடாது கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து நம்ம எழுதி பார்க்கணும் ரிப்பீட்டடாக எழுதி பார்க்கணும் அடுத்தது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ்லாம் இருக்குது நமக்கு நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் இருக்குது அதனுடைய ஆன்சர் கீ இருக்குது இப்போ அந்த ஆன்சர் கீயை வந்து நம்ம எடுத்து அதில் எப்படி என்னென்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம மாணவர்கள் வந்து எழுதுகிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கீயில் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பாயிண்ட்ஸ் தவிர மற்றதெல்லாம் வந்து ரிலவெண்ட்டாக எழுதியிருப்பாங்க அப்போ நானும் திருத்துறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருக்கணும் முக்கியமாக நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம இதில் கொடுத்துருக்கோம் டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு வந்து பிபிடியில் வந்து நமக்கு வரும் இப்போ அந்த டூ மார்க்ஸ் முக்கியமாக டூ மார்க்ஸ் த்ரீ மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து டூ பாயிண்ட்ஸ் தான் அவங்க கேட்குறாங்க த்ரீ மார்க்ஸாக இருந்தால் த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸாக இருந்தால் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நம்ம பவர் பாயிண்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து அப்போ இப்போ எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ எம்என் டூ ப்ளஸ் எஃபி எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் வந்து சொல்லுங்க எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் இஸ் மோர் ஸ்டபிள் தென் எஃப் எஃபி டூ ப்ளஸ் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா எஃபினுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் வந்து எழுதணும் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ்க்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எஃபி டூ ப்ளஸ்க்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அதுக்கு அடுத்தது ஒய் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் மோர் ஸ்டபிள் பிகாஸ் இட் இஸ் ஆஃப் ஃபில்டு டி ஃபைவ் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இருக்குன்னா ஆஃப் ஃபில் இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கேட்குறாங்க இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுதணும்னா த்ரீ மார்க்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக கொடுத்துருவாங்க அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க்ஸாக இருந்ததுன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ குரோமைல் குளோரைடு டெஸ்ட்டு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ் கேட்டாங்கன்னா இப்போ குரோமைல் குளோரைடு பேலன்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனாக எழுதுனா ஒன் மா ஒன்லி ஒன் மெயின் ஈக்குவேஷன் எழுதுனா ஒன் மா வந்து மார்க் வந்து த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது ஜோன் ரிஃபைனிங் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்லசேஷன்ற வார்த்தை வரும் அதுக்கு வந்து ஒன் மார்க் அது இம்ப்யூரிட்டிஸ் வில் ப்ரிஃபர் டு பி மோல்டன் ரீஜன் அப்படின்னு ஒரு மார்க் அதுக்கு ஒரு மார்க் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருந்ததுனா வாட் இஸ் ஜோன் ரிஃபைனிங்கிறதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரெண்டு மார்க் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மானியம் கேலியம் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எழுதுனா ஒரு மார்க் இப்போ இது இந்த மார்க் இப்போ இதில் இல்லாத வேறு என்ன பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுதுனாலும் அதுக்கெலாம் மார்க் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கீ அந்த அல்லது ரீட் பண்ணுறப்பயே வந்து எது இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ்னு அண்டர்லைன் பண்ணி படிக்கணும் அதை எழுதி பார்க்குறப்பையும் மாணவர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ப கீ பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நம்ம கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் ப்ரா கவர் பண்ணுறோமா அப்படின்னு மாணவர்கள் வந்து பார்க்கணும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த மாதிரி வந்து மாணவர்கள் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எடுத்து அதனுடைய கீயையும் எடுத்து அவங்க அவங்களே ஆன்சர் பண்ணி அவங்களே கரெக்ஷன் பண்ணுறப்ப ஒரு கொஷினுக்கு என்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எப்படி கவர் பண்ணுறது பேப்பரில் எப்படி கவர் பண்ணுறதுன்றதை வந்து
உங்களுக்கு வந்து த்ரீ மா த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து இருக்குது த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து இருக்கு டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் மேக்ஸிமமாக எழுதுனா கூட டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் முடிச்சிடலாம் ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து அவங்களுக்கு அந்த இதை வந்து ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அந்த மாதிரியான ரிவைஸ் பண்ணுறப்ப வந்து என்ன விட்டு போன பாயிண்ட்ஸ் எதாவது விட்டுருந்தா அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து மாணவர்கள் வந்து எழுதுறதுக்கு இது அந்த ஹாஃப் அன் ஹவரை வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்ன்றது வந்து இருக்கக்கூடிய செவன்ட்டி மார்க்ஸுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ்ன்றது அதிகம்தான் அந்த மாணவர்கள் வந்து ஈஸியாக டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் முடிச்சுட்டு ஹாஃப் அன் ஹவரை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒவ்வொரு பாடம் வைஸ் வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் வந்து பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ்லேயே வந்து நம்ம அதை கொடுத்துருக்கோம் நம்ம பிபிடியில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதை நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் லெசன் மெட்டல் எர்ஜி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இந்த மெட்டல் எர்ஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இம்பார்ட்டன்ட்டு மினரல் அண்ட் ஓர் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து கை அடிக்கடி கிரி வரக்கூடியது அடுத்தது வந்து ரோல் ஆஃப் லைம் ஸ்டோன் இன் த எக்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அயன் ஃப்ரம் இட்ஸ் ஆக்சைடு எஃபி டூ ஓ த்ரீ ரிப்பீட்டடாக வரக்கூடியது ஆட்டோ ஆக்சிடேஷனு பிளிஸ்டர் காப்பர் இதெல்லாம் வந்து டூ மார்க்ஸில் அடிக்கடி ரிப்பீட் ஆகக்கூடியது அதுக்கடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கங் அண்ட் ஸ்லாக் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி சை டிஃப்ரென்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் ஓர் அதுவும் த்ரீ மார்க்ஸில் வந்து மினரல் ஓர் வந்து வரும் அடுத்து ஃபைவ் மார்க்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரோத் ஃப்ளோட்டேஷன் ப்ராசஸ் ஜோன் ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் அதுக்கப்புறம் ரிஃபைனிங் ஆஃப் நிக்கல் மேக்னட்டிக் செப்பரேஷன் இந்த மாதிரியான இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போ குறைந்த மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வழி இந்த இதன் மூலமாக என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைந்த மதிப்பெண் பெறுவதற்கான வழியையும் பார்த்தோம் குறைந்த மதிப்பெண் பெறக்கூடிய மாணவர்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா புக் பேக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க்லாம் படிக்கணும் ஏதாவது ஒரு ஐந்து லெசனுடைய அவங்களுக்கு எந்த லெசன் ஈஸியாக இருக்குதோ அந்த அஞ்சு லெசனை எடுத்து அந்த அஞ்சு லெசனில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க் த்ரீ மார்க் ஃபைவ் மார்க்ஸை தரவு பண்ணால் கண்டிப்பாக குறைந்த மதிப்பெண்ணை நான் பதினைஞ்சு மதிப்பெண்ணுக்கு சொல்லல முப்பத்தஞ்சு முப்பது முப்பத் முப்பது முப்பத்தஞ்சு மதிப்பெண் மேலே பெறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அவங்களுக்கு அதிகம் அதே மாதிரி அதிக மதிப்பெண் பெறணும் அப்படின்னா சென்டம் வாங்கணும் அப்படின்ற மாணவர்கள் இருக்கக்கூடிய புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா லெசனையும் வந்து படிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் லெசனை வந்து கொஷின் பேப்பரை வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து கீ பாயிண்ட்ஸை வந்து எழுதி பார்க்கணும் முக்கியமாக கீ பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன கீ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த கீ பாயிண்ட்ஸை வந்து எழுதி பார்க்கணும் அது முக்கியமாக வந்து இருக்கு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் கரெக்ஷன் வந்து இருக்கணும் செல்ஃப் கரெக்ஷன் வந்து அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ்லாம் அந்த கொஷனுக்கான கீ பாயிண்ட்ஸ் நம்ம எழுதுகிறோமா அப்படின்றத வந்து மாணவர்கள் வந்து இருக்கணும் அதுக்கடுத்து முக்கியமாக என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம ஒவ்வொரு கொஷினை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் டெரிவேஷன்ஸு நேம் ரியாக்ஷன்ஸு அதுக்கடுத்து வந்து டிஃப்ரென்ஸ் கொஷின்ஸு டெஃபினிஷன்ஸு லாஸு இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸிஃபை பண்ணி அதை வந்து தரவாக வந்து படிச்சுக்கணும் மாணவர்கள் இப்போ நிறைய வந்து நோட்ஸு இந்த மாதிரியான இவைகள் வந்து நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ரெஃபர் பண்ணி அவங்களே செல்ஃப் கொஷின் பேப்பர் எடுத்து அடிக்கடிக்கு ரிப்பீட்டடாக எழுதி பார்த்தாவே போதும் தே வில் கெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆஃப் மார்க் மிகவும் நன்றி மேலும் வந்து இந்த கிறிஸ்ட் காலேஜ் கிறிஸ்ட் என்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து மாணவர்களினுடைய நலன் கருதி ஃபார் த வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காகவே இந்த நிகழ்வை வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இந்த இதனை பார்த்து இதில் வரக்கூடிய பவர் பாயிண்ட்ஸ் மற்றும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்து மாணவர்கள் நலம் பெற வாழ்த்துக்கள் நன்றி